attenzione alla privacy tutela dei dati personali ed un'interfaccia utente estremamente user friendly. Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche del nuovissimo aggiornamento di iOS 15, il quale, mi tocca ammetterlo, mi è piaciuto veramente molto. E sono sincero anche perché sapete benissimo che non sono solito dispensare complimenti a mamma Apple a meno che non se li sia veramente meritati. Pertanto, come avrete già dedotto dal titolo, quest'oggi parliamo proprio di lui, iOS 15, delle novità che ha introdotto con la sua venuta, delle eventuali problematiche già note e della compatibilità. E accompagnatemi fino alla fine del video perché in coda adesso vi rivelerò anche una piccola funzione bonus. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Per voi è un singolo ed unico click, ma per noi significa veramente tantissimo. Ancor più che attivando la campanellina delle notifiche riuscirete a rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Contrariamente all'iPhone 13 del quale abbiamo già abbondantemente parlato la settimana scorsa nel video adesso dedicato che vi lascio ovviamente linkato sia qui sopra in scheda che qui sotto nei commenti nel caso ve lo siate perso, questo iOS 15 come ho detto anche all'inizio mi è piaciuto veramente molto e principalmente per via del fatto che riporta una serie di chicche di attenzioni non da poco alla questione della privacy, un argomento che a me personalmente sta molto a cuore e che purtroppo spesso in molti casi viene tralasciato da parte degli utenti. E prima che possiate domandarvelo, questo video esce volutamente con un paio di settimane di ritardo rispetto al lancio ufficiale di iOS 15. Questo per via del fatto che non è mai stata mia intenzione pubblicare su questo canale dei video clickbait o comunque raffazzonati in 448 giusto per riuscire ad attirare il maggior numero di utenti e like sul canale. Per questo motivo ho scelto, ribadisco deliberatamente, di prendermi un pochino più di tempo per riuscire ad analizzare correttamente, a sviscerare, a ribaltare come un calzino questo nuovo aggiornamento e riuscire a portarvi un video ragionato, utile e ricco di contenuti spero interessanti che magari riescano a farvi comprendere appieno i pro e i contro di questo nuovo aggiornamento per mobile. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e veniamo subito a parlare della primissima novità introdotta appunto con iOS 15, la quale devo dire è anche quella che mi ha stuzzicato maggiormente all'inizio, ovvero quella che riguarda l'occultamento dell'indirizzo IP, vale a dire, lo ricordiamo, quell'indirizzo univoco che contraddistingue il nostro dispositivo sulla rete mondiale, argomento del quale abbiamo anche in questo caso già parlato abbondantemente in passato in un video adesso dedicato, che vi lascio linkato sia qui sopra in scheda che sotto nei commenti nel caso ve lo siate perso. Ad ogni modo, tornando a noi, questa nuova funzione che tra parentesi vi consiglio caldamente di attivare, la troviamo accedendo alle impostazioni dello smartphone in corrispondenza della voce Safari. Entriamo e più o meno verso metà della pagina troveremo la voce Nascondi indirizzo IP. Qui potremo scegliere liberamente se nasconderlo appunto come scritto ai tracker durante la navigazione in rete oppure non nasconderlo affatto. La scelta è per l'appunto libera, ma sappiate che abilitare questa funzione, che se non vado errato dovrebbe essere esserlo già di base di default, non comporta alcun genere di rischio per voi o per il vostro dispositivo, anzi, delle due ne aumenterete anche sensibilmente la sicurezza durante la navigazione in rete. A seguire, prima di parlarvi della seconda e della terza novità, è bene fare presente che l'attivazione, quindi anche il conseguente utilizzo delle stesse, è strettamente legato alla sottoscrizione dell'abbonamento ad iCloud Plus, vale a dire per l'appunto un servizio in abbonamento che ad un costo mensile variabile, oltre ad aumentare i giga del vostro spazio iCloud, va ad aggiungere una serie di funzionalità che possono essere più o meno utili a seconda dell'utente, ma da oggi in avanti andranno anche ad implementare la funzione di relay privato e in nascondi indirizzo mail, ovvero le due novità delle quali andremo tra poco a parlare. Ma questo cosa significa? Significa che non essendo io un abbonato a questo servizio di iCloud Plus non potrò farvi vedere in azione queste due funzioni, anche se in realtà ci sarebbe ben poco da vedere perché in realtà lavorano praticamente in maniera totalmente automatizzata. Ciò nonostante dal momento stesso in cui stiamo parlando di due funzioni estremamente interessanti, lo ribadisco, farò del mio meglio per riuscire ad illustrarvele all'atto pratico a parole. Sempre dalle impostazioni dello smartphone clicchiamo sul nostro account riportato in cima alla lista, quindi su iCloud, e troveremo le funzioni di cui vi ho parlato poc'anzi, ovvero Relay privato, ancora in funzione beta, e Nascondi la mia email. Provando a cliccarci sopra, come potete vedere, mi fa presente come sia un servizio in abbonamento, tuttavia se clicchiamo su Ulteriori informazioni possiamo leggere una guida di Apple che ci illustra brevemente il funzionamento della stessa. What? 
Bene, di che cosa si tratta? Anzitutto specifichiamo che, contrariamente a quanto si potrebbe essere portati a credere, questo relay privato non è una VPN, anche se in realtà presenta le medesime limitazioni di quest'ultima. Ad ogni modo, abilitando questa funzione, lo ribadisco ancora una volta, in fase beta, quindi non stabile e non effettivamente pronta al 100%, la quale quindi non vi consiglio per il momento di attivare, andrà ad impedire alle aziende di terze parti di determinare le vostre abitudini di navigazione sul web. E questo mediante una serie di proxy, ovvero di server intermediari, che filtrano le connessioni degli utenti mascherando nell'indirizzo IP e anche la relativa attività di navigazione, di modo che nessuno, neppure Apple stessa a quanto pare, potrà verificare chi siete e quali siti starete visitando. E attenzione, ribadisco che non si tratta di un servizio di VPN, di conseguenza non garantisce alcun tipo di anonimato sulla rete, bensì va soltanto a tutelare la vostra navigazione e quindi anche per diretta conseguenza la vostra privacy. A questo punto ritorniamo indietro nel menu iCloud per parlare della terza novità introdotta con iOS 15, la quale trovo anch'essa davvero utilissima, forse addirittura la migliore perché qui veramente Apple ha fatto il colpaccio e sto parlando della funzione nascondi la mia email. Come anticipato di poc'anzi, essa è strettamente legata all'attivazione, alla sottoscrizione dell'abbonamento ad iCloud Plus, il quale, e qui mi stupisco di quello che sto per dire, francamente, se fossi un utente iPhone io stesso non ci penserei più di mezzo secondo ad attivare, perché per le mie necessità, per le mie abitudini sulla rete, sarebbe veramente, veramente una manna dal cielo. Quante volte vi è capitato di dovervi obbligatoriamente iscrivere ad un sito web o magari ad un'applicazione per utilizzarla anche soltanto magari una volta, però trovandovi al rovescio della medaglia a ricevere valanghe di email completamente inutili, magari partite da newsletter dalla quale non riuscite o comunque fate estremamente fatica a cancellarvi? Fatemi indovinare, molte? Beh, sappiate che non siete i soli. Tuttavia, per fortuna, quantomeno Apple in questo caso ha veramente ribadisco fatto il colpaccio, perché attivando questa funzione tutte queste tribolazioni saranno soltanto un ricordo. Basato su di un concetto analogo a quello degli alias tipicamente in uso a livello dei domini di posta, questa funzione permetterà all'utente finale di creare un numero infinito di indirizzi email falsi, fittizi, proprio nel vero senso della parola, quindi non realmente esistenti. E questo perché? Perché facciamo l'esempio, come ho appunto detto prima, di un'applicazione, un sito web che dovremmo utilizzare una volta sola e non abbiamo voglia di andare ad inserire la nostra mail con tutte le rotture di scatole seguenti. Bene, sarà sufficiente accedere a questa funzione generare una mail temporanea che ci verrà automaticamente proposta da Apple, le quali saranno tutte quante composte da una serie di caratteri alfanumerici spesso e volentieri impostati totalmente a caso, chiocciola iCloud.com. Tutte quante saranno improntate su questa tipologia. A quel punto che cosa andremo a fare? Prenderemo questa email, andremo a copiare questa email e la useremo per iscriverci al sito web o all'app in questione, di modo che se un domani, cosa che poi in realtà capiterà sicuramente, una di queste due andrà a cercare di contattarci via mail, magari con delle mail spam, con delle cose totalmente inutili, Apple inoltrerà le mail che riceverà questa mail fittizia alla nostra principale, quindi quella associata al nostro ID Apple. E la cosa bella, la cosa più entusiasmante di tutte, è che quando abbiamo terminato di utilizzare il sito web o l'app in questione, ci basterà cancellare la voce relativa a questa mail fittizia, a quella associata al sito in questione. Di modo che qualsiasi tentativo di contatto costoro cercheranno di fare nei nostri confronti, sarà completamente inutile perché l'indirizzo email utilizzato sarà semplicemente scomparso. Proseguendo oltre, la quarta novità introdotta con l'avvento di iOS 15 riguarda la modalità Full Immersion, ovvero quella che permette di creare le cosiddette modalità di concentrazione. Facendo un banale swipe dalla home del vostro iPhone, vi ritroverete faccia a faccia con il pulsante dedicato, il quale, dopo averlo premuto, vi mostrerà diverse routine preimpostate, tra cui anche l'immancabile non disturbare. Per attivarle basterà cliccare quella di vostro interesse e nel caso voleste poi verificare le sue impostazioni vi basterà toccare i tre puntini posti a lato della stessa per vedere apparire un menu verticale. Mentre invece, per modificarla direttamente, dovrete selezionare la voce Impostazioni e di lì potrete poi lavorare manualmente su tutte le funzioni del caso. In ultimo luogo, nel caso vogliate aggiungere una nuova routine personalizzata, sarà sufficiente ritornare sul menu generale di Full Immersion, quindi cliccare il segno più in basso nella pagina e allora personalizzarla a piacimento a partire da quelle che ci verranno proposte. A seguire voglio parlarvi di una funzione che, lo ammetto, mi ha lasciato abbastanza stupito, mi ha incuriosito particolarmente, ovvero quella che riguarda i suoni di sottofondo. 
Ancora dall'impostazione dello smartphone scorriamo fino alla voce accessibilità, quindi clicchiamo su contenuti autovisivi ed infine su suoni di sottofondo. Come potete vedere da questa pagina è possibile attivare per l'appunto una serie di suoni di sottofondo che possono risultare molto utili per coprire eventuali rumori ambientali, quindi aiutarci nella concentrazione o anche a prendere sonno. Le opzioni attualmente non sono molte ma l'effetto finale è decisamente piacevole all'orecchio e attualmente sono disponibili il rumore rosa, il rumore bianco, il rumore marrone, l'oceano, la pioggia, il mio preferito, e infine il ruscello. Il volume è ovviamente regolabile ed altrettanto è possibile selezionare l'opzione che ne interromperà il suono al blocco dello schermo, in questo modo. Next, per il sesto punto, ritorniamo, indovinate un po', a parlare di privacy, e in particolare privacy sulle mail. Ancora dall'impostazione dello smartphone, scorriamo fino a trovare la voce mail, quindi selezioniamo protezione della privacy che, come scritto anche sotto, una volta abilitata consentirà di nascondere il nostro indirizzo IP e caricare il contenuto privatamente in background, così da rendere più difficile ai mittenti di seguire le attività che svolgete sull'app mail. Una funzione utile, sì, questo è verissimo, ma non vitale. Per questo motivo, nonostante io ve la possa consigliare personalmente per andare a chiudere il cerchio della privacy, non siete effettivamente obbligati a farlo. Il settimo punto invece si incentra totalmente sulla questione personalizzazione. Torniamo sulle impostazioni dello smartphone, quindi entriamo in accessibilità e sul fondo della pagina selezioniamo impostazioni per app. Una volta qui selezioniamo una tra le tante app presenti sul nostro dispositivo, per esempio prendo App Store in questo caso, ed entrando all'interno dell'impostazione relativa sarà possibile modificare una serie di specifiche per ogni singola app, come ad esempio il testo che potrà essere ingrandito o reso in grassetto, si potrà aumentare il contrasto o ridurre il movimento, impostazione utilissima per migliorare le prestazioni e le fluidità di un'applicazione magari molto pesante o ancora ridurre la trasparenza e così via. Ovviamente si tratta di una forzatura e quindi la compatibilità non è garantita al 100%, ma come nel caso magari di una persona ipovedente può risultare molto utile quando si ha a che fare con quelle app le cui scritte sono estremamente piccole e non si vuole modificare per intero il font del dispositivo. A seguire poi una funzione dedicata esclusivamente alle notifiche, ovvero la programmazione delle stesse. Rimanendo sulle impostazioni del dispositivo entriamo su notifiche e quindi accediamo a riepilogo programmato, una funzione davvero molto interessante che vi permetterà di scegliere quando ricevere le notifiche, ovvero quindi battezzare un orario dove andrete a ricevere tutte le vostre notifiche perché ad esempio siete a lavoro, a teatro o comunque in situazioni dove non volete essere disturbati. Attivandola verremo poi portati su di una pagina dove potremo scegliere l'app di nostro interesse, ad esempio prendo suggerimenti, quindi scegliere l'orario nella quale vogliamo ricevere il primo riepilogo delle notifiche ed eventualmente specificarne anche di seguenti. Cosa succederà a questo punto? Che avendo impostato le ore 8 come primo riepilogo, a quell'orario riceverò in blocco tutte le notifiche dell'app o delle app che ho selezionato, evitando in tal modo di essere distratto dalla loro ricezione in orari maggiormente sensibili. Penultima funzione di oggi riguarda il monitoraggio delle app, perché sì, torniamo ancora una volta a parlare di privacy. Sempre dall'impostazione dello smartphone scorriamo alla voce privacy e in fondo alla pagina troveremo registra attività app. Abilitandola verrà registrato un riepilogo ciclico della durata di 7 giorni che monitorerà tutte le volte che le vostre applicazioni accederanno ai vostri dati, attiveranno o verificheranno la posizione, il microfono, la camera e via discorrendo. Al termine del periodo di monitoraggio sarà infine possibile eventualmente anche esportare l'attività di qui sopra in un file dedicato. E in ultimo luogo, sempre perché di privacy non se ne ha mai abbastanza e perché ribadisco questo iOS è veramente molto attento all'argomento, accedendo al menu privacy all'interno delle impostazioni, attiviamo la geolocalizzazione e spostiamoci su servizi di sistema, una novità che ci permette di attivare o disattivare l'utilizzo del GPS per ogni singola funzione tra quelle elencate, utile per risparmiare sensibilmente batteria e non meno anche per tutelare ulteriormente la propria privacy, in quanto sarà possibile disattivare il tracciamento dei luoghi frequenti e cancellarne anche la cronologia relativa. Impostazione fondamentale per tutti coloro che non amano essere virtualmente pedinati dal proprio smartphone. E dal momento che ogni promessa è debito, l'undicesima funzione bonus di oggi riguarda il testo attivo. 
ovvero vale a dire quella possibilità di selezionare il testo presente all'interno di una fotografia, quindi come nell'esempio che vedete in atto, così da poterlo poi copiare, ricercare sul web, condividere e persino tradurre. Francamente una soluzione davvero molto utile. Bene gente, queste sono per iOS 15 le 10 funzionalità più una bonus che ho selezionato per voi quest'oggi come le più interessanti ed utili tra quelle disponibili. E prima di lasciarvi andare un'ultima doverosa premessa che a pensarci bene probabilmente potrebbe lasciare qualcuno di voi con la mare in bocca, ma che è doveroso fare presente per chiudere il cerchio relativo all'argomento odierno. Ovvero che fatta eccezione per tutti quei micro bug che sono stati scoperti nelle settimane precedenti, come poi è normale quando viene rilasciato un qualsiasi major update, attualmente la compatibilità con iOS 15 vale per tutti gli iPhone a seguire dal 6S compreso, quindi parliamo di una buona fetta del ventaglio di smartphone di casa Apple. Tuttavia i dispositivi più datati potrebbero non essere in grado di sfruttarne appieno le funzioni o comunque non tutte quante e questo per via del fatto che una buona parte di esse sono strettamente legate alla potenza hardware del dispositivo medesimo, come ad esempio mi viene in mente la funzione testo attivo di cui vi ho parlato poc'anzi. Questo quindi significa che che a meno di non cambiare direttamente smartphone, la qualcosa ovviamente andrebbe a risolvere il problema a mani basse, caso mai voi foste in possesso di un dispositivo un po' più datato, mettetevi il cuore in pace perché potreste non riuscire ad avere un'esperienza utente completa. E titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi spero vivamente con interesse, ma ditemi, avete già scaricato il nuovo aggiornamento da iOS 15? Come vi state trovando? Qualche bug da segnalare? E soprattutto, cosa ne pensate del video di oggi? Conoscevate già questi trucchetti? Vi sono stati utili? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima prossima puntata. Non cambiate canale.